Hola amigos, bienvenidos a Hernández TV Show y como está puesto acá en el título de este video, bueno y hoy estaremos visitando lo que es el barrio coreano aquí, lo que es en Nueva York, lo que es llamado el Korea Town. Y nada, y así que espero que disfruten este video. Pero si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que suscríbete, suscríbete. Y así que vamos con la intro. El Coratown es un barrio que está ubicado en la ciudad de Nueva York, en el distrito de Manhattan, ya que limita por la calle 31 y 36 de la Quinta Avenida y Sexta Avenida. Pero esta zona es muy reconocida ya que se encuentra enfrente al edificio El Empire State Building y la tienda Messis. Y bueno, justamente acá a mis espaldas está lo que es El Empire State Building, como lo pueden ver allá, como lo pueden ver aquí. Así que muy pronto estaremos allá visitando El Empire State, así que suscríbanse, que no cuesta nada. Ahí está El Empire State, así que seguimos. Pero el punto más denso de, de Corea Town es la calle que se llama eh, Corea Way, ya que se encuentra entre la, la 32 de la Quinta Avenida y Broadway. Principalmente el Corea Town aquí es una zona de comercios comerciales coreanos, ya que muy pocas personas viven acá en esta zona y la gran mayoría de ellos viven en las afueras de los distritos, especialmente ellos viven en, en Flushing, Queens, New York. Y como acá viven muy pocas personas, aquí hay más restaurantes que residentes coreanos aquí en esta zona. Esta zona aquí consta con más de 150 negocios que van desde pequeños restaurantes y pequeños salones de belleza y desde pequeños y pequeñas sucursales de conglomerados bancarios que van de este, coreanos y justamente acá el Corea Town aquí se ha descrito como si fuera como el Times Square coreano lo que es el Chaibol coreano en esta parte pero según el censo de los Estados Unidos la comunidad Corea estadounidense ha incrementado de 69.718 en 1990 a 86.473 en el año 2000 pero ya que Manhattan no cuenta oficialmente con un distrito comercial y tampoco hubo planes para crearlo, ya que debido a las bajas rentas y el alto tráfico de personas y a su proximidad del el Empire State, el Government District y entre otros lugares. Y justamente esto fue un lugar ideal para ellos moverse ahí, a ese lugar y fue donde ellos, lo que todos conocemos, lo que es el Corea, estamos aquí en esta ciudad. Hey amiguito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Diga la vida a la cámara. Pero en las décadas del año 1960 y 1970, una ola de migrantes llegaron aquí en busca de una mejor oportunidad, ya que ellos, la gran mayoría, escapaban de la agitación política de Corea del Sur. Pero estos hombres y mujeres valientes, eh, cuando llegaron aquí, ellos se hicieron los negocios aquí y se integraron aquí, ya que hoy todo lo que conocemos lo que es aquí, el Korea Town de Nueva York. primeros años para ellos fueron muy difíciles porque ellos eh, tenían que enfrentarse a la barrera del idioma y a nivel obstáculo económico en esos tiempos pero ellos lograron eh, establecer aquí sus pequeños negocios de restaurantes lo que hoy todos conocemos aquí lo que es el Corea Town aquí pero en la década del año 1980 eh, esto aquí experimentó como una transformación significativa ya que estos edificios aquí 
fueron transformados aquí y fueron modificados aquí. Y después de eso, la comunidad coreana empezó aquí a florecer, ya que fueron atrayendo nuevos residentes acá y nuevos turistas aquí a esta parte de Nueva York. Además también, ya que el Corea Town aquí se convirtió en un centro cultural aquí, ya que ellos aquí construyeron sus iglesias, sus escuelas y su herencia cultural. De... Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, así que no olvides de suscribirte, darle like y comentar. Y así que suscríbete, suscríbete. Bueno, hasta aquí llegó el video. Recuerda que si te gustó este video, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.